தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம உலக புவி நாள் பற்றி சில தகவல்களை பார்ப்போம் நாம் வாழக்கூடிய பூமியினுடைய சுற்றுச்சூழல் பற்றிய விழிப்புணர்வையும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த சரியான புரிதலையும் உருவாக்கக்கூடிய வகையில் தான் இந்த உலக புவி நாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேர்ல்டு எர்த் டே உருவாக்கப்பட்டது இந்த உலக புவி நாள் எப்போ கொண்டாடப்படுது அதாவது எப்போ அனுசரிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அன்னைக்கு தான் இந்த உலக புவி நாளானது கொண்டாடப்படுகிறது இந்த உலக புவி நாள் கொண்டாடப்படுவதற்கான நோக்கங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் இவர்களுடைய இந்த முதல் குறிக்கோளை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களிடத்தில் வந்து இந்த சுற்றுச்சூழல் பற்றிய சில விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் இவங்க இந்த மாதிரி தொடங்கி இந்த மாதிரி செயல்படுத்தி கொண்டு வருகிறாங்க இந்த உலக புவி நாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேர்ல்டு எர்த்துடவை யார் உருவாக்கினா அதாவது யார் இதை ஆரம்பித்து வைத்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமெரிக்காவில் உள்ள சனட்டராக இருந்த கேர்லார்ட் லென்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் இந்த புவி நாளை வந்து உருவாக்கினார் இந்த உலக புவி நாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேர்ல்டு எர்த்துடே முத முதல்ல அமெரிக்காவில் மட்டும்தான் அனுசரிக்கப்பட்டு வந்தது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தான் உலகம் முழுவதும் இது பரவலாக அனுசரிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு வருடமும் ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த உலக புவி நாளில் அந்த அமைப்பில் உள்ளவங்க என்னென்ன செய்வாங்க அவங்களோட பணிகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெரிந்து கொள்வோம் அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளாக இருப்பது என்னென்னு பார்த்தோம்னா குப்பைகளை சேகரிப்பாங்க பிறகு மரங்களை நடக்கூடிய செயல்களை செய்வாங்க சுற்றுச்சூழல் பற்றி விழிப்புணர்வு மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்துவாங்க இது போன்ற செயல்களை செய்வதன் மூலமாக இந்த உலக புவி நாளை அவங்க அனுசரிச்சுட்டு வராங்க இந்த உலக புவி நாளை கொண்டாடக்கூடிய வகையில் டிஸ்னி நிறுவனம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது கார்ட்டூன் படங்கள்லாம் எடுக்கக்கூடியவங்க அந்த நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு விலங்கினங்கள் இடம்பெயரக்கூடிய பாதைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலைப்பில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி படத்தை கூட வெளியிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வேர்ல்டு இயர்த்தடே அப்படின்னு கொண்டாடப்பட்டு வந்தது அதன் பிறகு ஐநா சபை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த புவி நாளுக்கு சர்வதேச தாய் பூமி தினம் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் மதர் எர்த் டே அப்படின்னு சொல்லி வேறு ஒரு பெயரையும் சுற்றுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புவி நாளில் அருகி வரக்கூடிய ஆர்கிட் மர இனங்களெல்லாம் சேகரித்து அதை காக்கக்கூடிய பொருட்டாக பனாமு நாட்டில் நூறு ஆர்கிட் செடிகளை கூட இவங்க நட்டுருக்காங்க அது போலவே இந்த அமைப்பினர் மூலமாக கார்பன் டை ஆக்சைட் வாயு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விதமாக ஒரு லட்சம் இருசக்கர வாகனங்களில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் கூட இவங்க நடத்தியிருக்காங்க அது எங்கேன்னு பார்த்தோம்னா சீனாவில் நடைபெற்றிருக்கு இந்த உலக புவி நாள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேர்ல்டு எர்த்டே ஒவ்வொரு வருஷமும் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து நாடுகளில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது கூடுதல் தகவலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் அனுசரிக்கப்பட்ட முதல் புவி நாளில் அதாவது அப்போ தான் முதல் முதலாக இதை ஆரம்பிக்கிறாங்க அன்னைக்கே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி மக்கள் இதில் வந்து பங்கேற்று அவங்களுடைய பணியை ஆற்றினாங்க இது போல் ஒரு தினத்தை ஏற்படுத்தி இது மாதிரி பணிகள் செய்த மூலமாக உலக ஒப்பமாக இதில் ஓரளவு கட்டுக்கொள்ள கொண்டு வர முடியும் அதை தான் இந்த அமைப்பு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கூட சேர்ந்து நாமளும் பணியாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை நம்ம இருக்கோம் ஏன்னா இன்றைக்கி உலக ஒப்பமாக இதை அளவுக்கு அதிகமாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு அடிக்கடி நம்ம இந்த செய்திகளில் பார்த்துருப்போம் செய்திகள் அப்புறம் தொலைக்காட்சி இது போன்றது இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதாவது என்னென்னாக்கா உலக வெப்பமயமாகுதல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது உலக வெப்பமயமாக நடந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் உலகமானது அளவுக்கு அதிகமாக வெப்பமயக்கூடிய நேரங்களில் உலகத்தில் அண்டார்டிகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி அவங்க நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கே தான் பனிக்கட்டிகள் அதிகமாக இருக்குது அதாவது பனி பாறைகள் பனி மலைகள் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது இது போல் உலகம் வெப்பமயமான என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனிப்பாறைகள் எல்லாமே உருகி கடலில் உள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தள்ளப்படும் பனிப்பாறைகள் இந்த கடலில் விழுந்து அடுத்து என்ன நடக்கும் கடல் தண்ணியோட அந்த நீர்மட்டமானது உயரக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு மாறும் அதன் பிறகு அந்த தண்ணீரானது நம்ம இப்போ வாழக்கூடிய பகுதியை நோக்கி தான் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முன்பு ஒரு சொல் வழக்கில் இருந்தது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒருவர் அதாவது ஒரு நபர் கண்டிப்பாக ஒரு மரம் நட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருந்தது ஆனால் இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலைக்கு நம்ம ஒரு மரம் நடக்கூடியது சாத்தியமே இல்லை அதனால் பல மரங்களை நட்டு தான் நம்ம இந்த பூமியை பாதுகாக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு இப்போ தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இது போல் மரங்கள் நடுவது மூலமாக நம்மளுடைய பூமியை இந்த வெப்பமயமாதிலேருந்து நம்ம நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அது போலவே இந்த பூமி வெப்பமயமாதிலேருந்து தவிர்ப்பதற்காக மரங்கள் நடக்கூடிய செயலை செய்கிறோம் அதுக்கு முதலாக நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த பழக்கத்தையும் நம்ம தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் பிளாஸ்டிக்கால் என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிலத்தடி நீர் வந்து மேலேயும் போகக்கூடாது அது பூமிக்கு அடியிலையும் போகக்கூடாது இது மாதிரி தடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் அதே போல் நம்ம வைக்கக்கூடிய இந்த செடிகள் எல்லாமே வந்து வளராத அளவுக்கு அதை தடைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயலையும் இந்த பிளாஸ்டிக்கானது செய்யுது நமக்காக இல்லைனா கூட நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய